দর্শক আমরা এসেছি তিস্তা ব্রিজ দেখার জন্য এবং আপনাদের আপনাদের সাথে শেয়ার করব তিস্তা ব্রিজটি কি রকম সেটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি আমরা এখন তিস্তা ব্রিজটি দেখব এবং দেখি এটি কি অবস্থা কেমন দর্শক বন্ধু আজ আসলে পরিবার সহ ঘুরতে এসেছি আমার পিছনেই পাচ্ছেন আপনার তিস্তা ব্রেজ প্রকল্পের অফিস রুম এই নদীটির নাম হচ্ছে তিস্তা এই নদীটি মূলত এসেছে ভারতবর্ষ থেকে পাশেই ভারত আপনারা দেখছেন তিস্তা ব্রিজ এখন সম্ভবত সুইচ গেটগুলি সব বন্ধ করা আছে যতদূর চোখ যায় শুধু বালু চোর দেখতে পাচ্ছি আমি দর্শক বন্ধু এখন চৈত্র মাস দেখতে পাচ্ছি নদীতে কোনো পানি নেই যতদূর চোখ যায় শুধু বালু এখানে এখান থেকে ক্যামেরায় দেখা যাবে না আমি জুম করছি আসলে নদীতে এপার থেকে ওপার দেখা যাচ্ছে না আর অনেকে এসেছে একটু নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে আপনারা দেখাচ্ছি জুম করে এই মোট বাহান্নটি গেট আপনারা এখানে দেখতে পাবেন আর গেটের সুইচগুলো সুইচগুলো নামানো আছে আমাদের সাথে আছে আমাদের সফর সঙ্গ সফর সঙ্গী তাদেরকেও দেখছেন তোমরা কি নৌকায় উঠবা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে নৌকায় উঠে দর্শক আমাদের সাথে যারা আছে তারা নৌকায় উঠবে দেখি আজকে একটু নৌকায় উঠে দেখি সম্ভবত এই নৌকোগুলোতেই আমরা ব্রেজের খুব কাছাকাছি যেতে পারব সুরি দর্শক আমাদের লোক সবাই নৌকায় আসছে নৌকায় উঠছে আমরা একদম তিস্তা ব্রেজের সুইচ গেটের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব দেখি আমরা আসলে আমি নিজেও কোনো দিন যাইনি সুইচ গেটের নিচে ব্রেজের নিচে দর্শক বন্ধু আমরা ব্রেজের কাছাকাছি চলে এসেছি আগে আমি আসলে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটি সুইচ গেট দেখতে পাচ্ছি বন্ধ করা আছে আজ আমি একটি নৌকো ভাড়া করে ব্রেজের নিচের অংশটি দেখানোর জন্যই একটি বোট ভাড়া নিয়েছি আমি भारत नदीटर नाम तस्ता नदी এরপরে আপনাদেরকে আমি উপরে মেশিনগুলি দেখাবো যেগুলি দিয়ে এই গেটগুলিকে টানা হয় আমরা ব্রেজের খুব কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা 
উপরে ব্রিজ নিচে সুইচ গেট এটি মূলত মেশিন দিয়ে তোলা হয় উপরে এখন চৈত্র মাস যার কারণে খুব বেশি পানি নেই নদীতে আপনাদেরকে ব্রিজের নিচের অংশটি দেখালাম এরপরে আমি উপরের অংশে যাব তারপরে আপনাদেরকে উপরের অংশটি দেখাবো অনেক বড় নদী এটি নদীর নাম তিস্তা নদী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন অনেক নৌকা আছে আপনারা যে কোনো একটি ভাড়া করে আপনারা ব্রিজের নিচের অংশটিও দেখতে পাবেন দর্শক বন্ধুরা এটি হচ্ছে আসলে এই যে ব্রিজ বুঝতে পারছি ও পাশে অনেক বেশি পানি ব্রিজের নিচের অংশটি আসলে আমরা এর আগে আমরা কখনো দেখিনি নিচের অংশটি আমরা দেখলাম আমি আসুন আমি দর্শক বন্ধুরা বিশাল বালুচর অনেক বড় নদী চৈত্র মাস পানি নেই অল্প কিছু পানি ব্রিজের নিচে আছে যেগুলোতে নৌকা চলছে আর এদিকে জটু তো চোখ যায় এদিকে জুম করে ও হয়তো বা আমরা শেষ করতে পারব না বুঝতে পারব না জুম করে ওইদিকে শেষ দেখা যাচ্ছে না আমাদের সাথে যারা আছে তারা সবাই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে দর্শক বন্ধু আমি আরেকটি জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি তিস্তা ব্রিজটার তিস্তা ব্রিজে পানি রোধ করে যেটি বাইপাস করা হয় এই সেই যে অনেক বড় একটি বৃত্তাকার অংশ আছে আছে আপনার পানিও দেখতে পাচ্ছেন এটি এই এটি হলে স্টোরেজ পানি স্টোরেজ এখানে পানি জমা করে রাখা হয় এই পানিগুলো তারপরে কেনেল তৈরি করা হয়েছে এবং এই কেনেলের মাধ্যমেই এই পানিগুলো রংপুর পর্যন্ত চলে যাবে এবং বিভিন্ন কৃষি কাজে এই পানিটাই ব্যবহার করা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ওই পাশে কেনেল দিয়ে তিস্তা ব্রেজ ব্রেজ থেকে কেনেলের মাধ্যমে এটি এই অংশে আসে জমা হয় তারপরে এটা কেনেলের মাধ্যমে এটা রংপুর পর্যন্ত এই কেনেলটি নেওয়া হয়েছে দর্শক বন্ধুরা আমরা ঘুরতে এসেছি ঘুরলাম আমরা একটু পরে আপনাদেরকে নিয়ে যাব সামনেই আমরা সেখানে আপনাদেরকে নিয়ে যাব এবং দেখাব আমরা নিচের অংশটি দেখলাম এবার আমরা দেখাব উপর থেকে উপরের অংশটি যে মেশিনগুলো তারা ব্যবহার করে যেভাবে তারা গেটগুলো উঠায় আমরা আবার সেগুলি দেখব আমাদের সাথে আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী 
শুধু দর্শক আপনারা এবার ব্রিজের উপরের অংশটি আপনারা দেখছেন আমি আপনাদের কিছুক্ষণ আগে নৌকো নিয়ে নিচে গিয়েছিলাম ব্রিজের নিচে এখন আপনারা দেখছেন যে উপর থেকে যে ব্রিজের অংশটি অনেক পানি দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল গেট সংখ্যা বাহান্নটি এবং ওপাশে আপনাদের দেখালে বুঝতে পারবেন এই মেশিনগুলো দ্বারাই আসলে মূলত এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেটটি এক পাশে কিন্তু পানি নেই আরেক পাশে বেশ ভালোই পানি আছে যদিও চৈত্র মাস যার কারণে পানিটাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে আর আপনারা দেখছেন একটির পর একটি গেট দেখতে পাচ্ছি গেট নাম্বার তেতাল্লিশ প্রত্যেকটিতে একটি করে নাম্বার দেওয়া আছে পাশের গেটটি চুয়াল্লিশ ও পাশে যেটি মানে পানি ক্যানেলে প্রবাহিত করবে এটি হচ্ছে নদী এবং নদীর বাঁধ আর এরপরে আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাব ক্যানেলের বাঁধ দর্শক বন্ধুরা আমরা দেখছি তিস্তা ব্রেজ তিস্তা তিস্তা নদীর উপরে নির্মিত ওপাশের যে অংশটি সেটি তিস্তা নদীকে বাদ দিয়ে পানি আটকানো হয়েছে এদিকে ভারত থেকে এই নদীটি এসেছে আর আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আপনারা দেখছেন এইটি হচ্ছে পানি বাংলাদেশে নেওয়ার জন্য অর্থাৎ ওপাশে ক্লোজড করে এ পাশে ওপেন করা হয় এবং এই পাশ থেকেই এই গেটগুলো দিয়েই পানিটা বাংলাদেশের কৃষিকাজের জন্য ব্যবহারের জন্য এটি এ পাশে যায় পানিটি দাঁড়িয়ে আছি আমার পিছনেই তিস্তা নদী ও পাশে যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি হচ্ছে তিস্তা নদীর উপরে বাঁধ আর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেটি হলো কেনেলের গেট এই কেনেল দিয়েই মূলত পানিটি কৃষিকাজের জন্য এটি বাংলাদেশের ভিতরে বিভিন্ন জেলার মধ্যে নেওয়া হয় এই কেনেল শুরু দর্শক আমরা তিস্তা ব্রেজ ভ্রমণ করলাম আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম আমাদের সাথে যারা আছে তারাও ঘুরে আসলো আর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আমরা এখন রওনা দেব দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এখন দিনাজপুরের দিকে রওনা দেব আমাদের লোক আসার জন্য আমি অপেক্ষা করছি আর হয়তো বা আপনাদেরকে দেখাতে পেরেছি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে তিস্তা ব্রেজের ব্রেজটি দেখা দেখানোর জন্য তবে সত্যি এর আগে আমি তিস্তা ব্রেজের নিচে কখনো যাইনি আমি এবারই প্রথম তিস্তা ব্রিজের নিচে নৌকা ভাড়া করে গেলাম এবং আপনাদেরকে হয়তো বা দেখাতে পারলাম যে আসলে নিচে কীরকম কী অবস্থায় থাকে তিস্তা ব্রিজটি 